நினைக்கிறோம் <laughs> 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 வாய்ப்புகளை தேடுற காலம் போய் இப்போ தன்னோட திறமைய வந்து சோசியல் மீடியா மூலியமா தெரிவிக்கிற காலம் வந்தது ஆனா அப்படி நல்ல நடிகர்களை தேர்வு செய்யலாம் அதுதான் அதுதான் முறையா இப்போ இப்ப எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா அதுல வந்து சிலர் வந்து கோமாலியா இல்ல தவறான வார்த்தைகளை இப்போ இப்ப இப்போ இப்ப தம்பிராமையா சார் சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் அவர் நடிப்பை மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு சார்ந்த ஒரு ஒழுக்கத்தையும் ஒரு நன்மையும் அவரோட வார்த்தையில சொன்னாரு சினிமால இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு சமூக பொறுப்பு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இப்போ வந்து நான் வந்து பேரை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஜிபி மூத்த அவர்களா இருக்கலாம் இல்ல இன்னும் இன்னும் மத்த பேர் இருக்காங்க காத்து கருப்பு கலை இன்னும் இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க தங்களை வந்து ஆபாசமா காட்டுதுன்னு தான் காட்டினாதான் எனக்கு வந்து சினிமால எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இது போன்ற பயிற்சி பெற்றுறை மூலியமா தங்களோட திறமையை வளர்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டானி சார் போல ஒரு ஒரு நல்ல டேலண்டட் பர்சன் மூலியமா வளர்ந்து வர எங்களோட கலைஞருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற ரெண்டு கம்பேரிசன்ல லைக் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அது 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 லாங் லிவ் கிடையாது இப்போ இப்போ நீங்கள் அது வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் கிடையாது எப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரோம் அப்படின்ற போது யூ கைஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் அவங்களால ப்ரிப்பேர் பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஜிபி முத்து சார் சொன்னீங்க நீங்கள் இப்போ அவர் வந்து அவர் அவருடைய ஆட்டிடியூட் அவர் எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோமோ அப்படி தான் வந்து அவர் அவரால் வந்து இருக்க முடியுமே தவிர அவர் நடிகர் கிடையாது இஸ் நாட் அன் ஆக்டர் ஸோ அவர் அப்படி தான் எல்லா வீடியோஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார் ஒரே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஆபாசமாக சொன்ன வீடியோஸ் நான் இன்னும் பார்க்கல தெரியல அவங்களுடைய அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது படத்துக்காக அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்களா இல்லைனா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ஹைப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வேணும் எனக்கு நிறைய லைக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து நடிப்புங்கிறது வந்து செகண்டரி தான் உங்களுக்குலாம் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நடிப்புங்கிறது தான் மெயின் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டுத்துக்கும் பல வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கரெக்டான ஒரு 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 டேரக்டர் கிட்டயோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் கிட்டயோ ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் கிட்டயோ யார் கண்டிப்பாது நீங்க கரெக்டா ஆனா அவங்களுக்கு தான் இப்ப டேரக்டர் டேரக்டர் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் நாங்க வந்து ஒரு டிஸ்கஷன்ல வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் என்னோட என்னுடைய கோ டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க நாங்க பேசிடுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க தான் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணலாம் சார் இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டேரக்டர்ஸுக்குமே மேக்ஸிமம் டு மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களுடைய கோ டேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸை வந்து இப்போ காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது வந்து யூஎஸ்லலாம் நிறைய பயங்கர ஃபேமஸ் அதாவது காஸ்டிங்க்குன்னே ஒரு டேரக்டர் இருப்பாங்க அங்கெல்லாம் அதாவது இந்த கேரக்டருக்கு வந்து யார் நடிக்கலாம் யார் பொருத்தமாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த கேரக்டருடைய வடிவமைப்பு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இங்கே அந்த விஷயத்தை வந்து நம்மளுடைய ஏடிஸ் தான் பண்ணுவாங்க எல்லா டேரக்டருடைய ஏடிஸ் தான் வந்து இப்போ சார் அவங்க டேரக்ட் பண்ணுறவங்க சன் டேரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய டீம் தான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க சார் இது யோசிச்சு பாருங்க சார் சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் இவங்க இந்த இந்த மாதிரி யூடியூப் சென்சேஷன்லாம் தோணவே தோணாது ஸோ நீங்கள் வந்து தைரியமாக பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் ஆடிஷன்ஸ்லாம் போகலாம் இப்போ அவங்களால ஆடிஷன்ஸ் போயிட்டு வேற ஒரு கேரக்டர் பண்ணுன்னா பண்ண முடியாது அவங்களால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் நடிப்பு ஒழுங்காக கற்றுட்டு வர்றதுனால வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அழு அப்படின்னா அழுதுருவீங்க இப்போ சார் சொன்னார் வந்துட்டு திரும்பினாலும் அழணும் அது ஏதாவது உங்கள் மைண்டில் இருந்து நீங்கள் நீங்கள் உள்ள நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணாலே ஒழிய அது வரவே வராது திரும்பலாம் சோகமாக திரும்பலாம் ஆனால் தண்ணி வரணும் அந்த ஸ்பாட் அந்த ஷா அந்த நீங்கள் திரும்பும் போது கண்ணிலே தண்ணி வந்தால் தான் அந்த ஷார்ட் ஓகே அதில் கிளிசரின்னு போட முடியும் கிளிசரின் போட்டால் டக்குன்னு வந்துடும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கிளிசரின் போடாமல் நடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய மைண்டு தான் அதுக்கு ரெடி ஆகணும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் வந்து அவங்க 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 சொன்
இல்லை வரவங்களோட வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்காது நம்ப நம்பளும் அதாக இருக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் சார் தேங்க்யூ ஹாய் சார் மை நேம் ராஜ் சார் நாங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம் சார் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து நல்லா ஜாலியாக ஹாப்பியாக லைட் வெயிட்டான மூவி பண்ணுறீங்க சார் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு சீரியஸான கண்டென்ட் உள்ள ஒரு மூவி எடுத்தீங்கன்னா அதை எப்படி தயார்படுத்துவீங்க சார் நான் சீரியஸாக எடுத்த படம்லாம் ஓட மாட்டேங்க நானும் பயங்கரமாக நான் வெற்றி மாறும் சார் மாதிரி பயங்கர சீரியஸாக ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் லேகாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க நான் ஒருத்தவர்கிட்ட ஒன்று ஒன்று தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டீங்க நீங்களே இப்போ கேட்குறீங்க உங்களுக்குள்ளே சிச்சு நிற்பீங்க நான் எத்தான் யார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சிச்சு நிற்பீங்க பட் எங்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒரு ஒரு என்டர்டெய்னர் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ மங்காத்தா சீரியஸ் ஃபில்மா இல்லைனா வந்து காமெடி படமா இல்லை அது இட்ஸ் அ ஜானர் ஃபில்ம் ஒரு ஹைஸ்ட்டு அது வந்து சீரியஸ் படம் தான் ஏன்னா அந்த அவன் வந்து அவன் அவனை நம்பி வந்தவங்கள பேக் ஸ்டாப் பண்ணுற கேரக்டர் தான் விநாயக் மகாதேவன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி சீரியஸான ஒரு ஒரு கதை தான் அதில் வந்து என்டர்டெய்னிங்கான நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து இப்போ நான் கதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேர்த்துட்டேன் இப்போ மாநாடு காமெடி படமாக சீரியஸ் படமா ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 ஹிந்து முஸ்லீமோடைய பிரச்சனையை சொல்கிறோம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனையை தரும் அதில் தாண்டி வந்து ஒரு 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 அப்துல் காலிக் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு டைம் லூப்பில் மாட்டிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதை என்டர்டெய்னிங்காக சொல்லணும் அதனால் அது அது வந்து இட் இட் அது காமெடி படமாக நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களான்னு தெரியல ஏன்னா எஸ்ஜே சுரேஷ் சாரோட கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இயலாமை அவருக்கு வந்து இருக்கிற டிப்ரெஷன் தான் வந்து அது உங்களுக்கு காமெடியாக தெரிஞ்சு அவர் எப்போல்லாம் அழுதுகிட்டே அப்படின்னும் போது நம்ம சிரித்தோம் அது வந்து கதையோட கதையோட வரும்போது அது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எனக்கு என்டர்டெய்னிங்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் வந்து ஐ திங்க் சேஃப்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டலாக இப்போ கஸ்டடின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அது வந்து நான் என்னுடைய விஷயங்கள்லாம் தாண்டி வச்ச இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணலான்னு தெளிவுக்கு பண்ணுறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு ஜோனில் வந்து அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஏன்னா தெலுங்கூரில் வந்து நிறைய இமோஷன்ஸ்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க முன்னாடி பேசும்போது ஸோ ஒரு ஃபாதர் சன் இமோஷன்ஸ் பிரதர் இமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தமிழில் அதை ஏற்றுக்க வேணாம் ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து அதை அதை அது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க they don't want that kind of a film from me abdingirathu vande theriyudhu adha pure telugu dhaan pannom but tamil ku extra va pannum bodhu vande it's it's basically learning process dhaan ella padamume vande we keep on learning dhaan idhu cinema porthu varaiku nammala enak ellame theriyum gadhu yaralaiyume solla mudiyadhu oru oru vishayathila oru oru time la nam kathukite va irukkanum kadasi varaiku adha cinema inna speed la padam eduthu irukkaru enna vayasu 70 vayasu mele 70 78 79 vayasu kitta irukku innum padam panni irukkanga george lucas spielberg அந்த வயசுலேயும் இன்னும் கரண்டாக பண்ண ஃபேபிள்ஸ் மேன் ஒரு படம் வந்துருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் அவருடைய சின்ன வயசில் அவங்க நடந்த ஒரு 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 விஷயத்த எப்படி வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து மூவிஸில் வந்து அடிக்ட் ஆனான் அப்படிங்கிறது அவருடைய கதை தான் நான் அது ஸோ அதை பாருங்கள் இன்னும் அவர் எவ்வளோ யங்காக யோசிக்கிறாரு ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் பார்த்து தெரியும் ஸோ வி ஜஸ்ட் கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் அதனால் வந்து நான் என்டர்டெய்னிங்காகவே படம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஆனால் நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்காரு பிரேம்சி இருக்காரா அடுத்த படத்துல அவர் கேட்ட மூணாவது கேள்விக்கு இதுக்கு பதில் சுட்டா வேஸ்ட் ஆயிடும் அதனால வேற ஏதாவது நல்ல கேள்வியா கேட்கலாம் சார் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் மட்டும் இப்போ நீங்க ஃபியூச்சர் பிலிம்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி புது கேரக்டர்ஸ் யாராச்சும் எடுக்கும் போது இந்த தேட்டர் பாருப்பாங்க <laughs> 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 ஹலோ சார் ஹாய் மேடம் ஹாய் நான் வந்து நிறைய ஆடிஷன் போயிருக்கோம் சார் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது வெளியவே சும்மா இது பண்ணி அமிச்சிருவாங்க எனக்கு இந்த இங்கே வந்து உங்களை பார்த்ததே நாங்கள் ஜெயிச்சு வந்துட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங்காக இருக்கு ஜெயிச்சு வந்துட்டோம் நான் படம் பண்ணிடுவேன் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருது ஒரு சின்ன விஷயம் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் டு யூ ஆக்சுவலி 
ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் மட்டும் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஆக்சுவலி என்னால் எங்கள் அம்மாவை கன்சோலே பண்ண முடியல நீங்கள் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருந்தீங்க சிம்பு தேவன் சார் அது படத்தில் கசடத்தை அப்புறம் அந்த படம் பார்த்துட்டு ட்ரஸ்ட் மீ எங்கள் அம்மா வந்து ஷி வாஸ் கன்சோல்டு ஐ அந்த படத்தில் அந்த இம்பேக்ட் இருந்துச்சு அது கண்டிப்பாக அது சிம்பு தேவன் சாருக்கு தான் அது ஒரு வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் உண்மையாகவே நீங்கள் அந்த டெத்து போயிட்டு உயிரோட வந்தது ஐ ஃபெல்ட் லைக் ரியலி மை டேட் கேம் அவுட் ஆஃப் டெத் மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் படம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் என்னோட பெஸ்ட் டேரக்டர் நீங்கள் தான் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ என் என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார் என்னோடது வந்து ஒரு கிராமந்தான் ஒரு படம் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை ஒரு ஷூட்டுக்காக வந்திருந்தாங்க ஆக்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போய் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு சரிங்க பண்ணலான்னு சொன்னாங்க சரின்னு அந்த ஷூட் முடிஞ்சுது ஃபினிஷிங் டைமில் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் நடிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியல கரெக்டாக நம்ம ஷார்ட் வைக்கும்போது நீங்கள் வேணாம் வேற இன்னொருத்தர் நடிக்கிட்டோம் நீங்கள் வேணான்னு சொன்னாங்க எதுக்குங்க எதுக்கு என்ன நடிக்க வேணான்னு சொல்கிறீங்கன்னும் போது இல்லை நீங்கள் இந்த சமூகத்தை இந்த கேஸ்ட்டு சேர்ந்தவங்க நீங்கள் வேணான்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துச்சு சரி ஓகே நான் ஏன் என்னோடய பெஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது சரி இல்லையா ஓகே என்னை நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் என்னோட சமூகம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனாக்கா தப்பு யாரோடது இல்லை அது எப்படி ஏன் அப்படி பார்க்குறாங்கன்னே தெரியல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அது 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 கிடையவே கிடையாது இதில் வந்து இப்போ சமூகம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மதம் எல்லாமே வந்து பார்க்கணும் நீ இந்த ரோடா இந்த மதமா அப்படி பார்த்தா நம்ம சினிமாவில் வாழ முடியும் சினிமா இஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வித் எவ்ரிபடி அதாவது வந்து எல்லா சமூகமும் இருக்குது சினிமாவில் எல்லா காஸ்ட்டும் இருக்குது எல்லா ரிலீஜனும் இருக்குது சினிமாவில் எல்லா மொழிகள் இருக்குது அதில் வேறுபாடே கிடையாது சினிமாவில் வந்து இது இது பா இன்னும் பா இன்னும் இந்த காலத்தில் பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது வந்து நமக்கு தான் ரொம்ப வி ஹாவ் டு ஃபீல் அஷேம்ட் அபவுட் திஸ் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சர் டேரக்டர்ஸ் பார்க்காம இருக்கணும் ஃப்யூச்சர் அவங்களோட டீம் ஃப்யூச்சர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஐ திங்க் தே ஷுட் கம் பியாண்ட் ஆல் திஸ் ஏன்னா சினிமா இஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங் எது எதுவுமே இது இதுக்குள்ளேயுமே சினிமாவை நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது சினிமா வந்து அதெல்லாம் நம்மளெல்லாம் விட ரொம்ப பெருசு தான் சினிமா இதுக்குள்ளே போய் இவங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதனால நீங்க சினிமாவை நீங்க வந்து வேற மாதிரி நீங்க எடப்போட தேவையில்லை ஒரு சில பேர்னால அது வந்து நம்ம நாட் பிளேம் சினிமா சினிமா அப்படி கிடையாது ஒரு சில பேர் வேணா அப்படி இருக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆ கேளுங்க என்ன என்ன கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கான பல சந்தேகங்களும் கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் அனுப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம கேப்டன் கூல் டேரக்டருக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் நம்ம கொடுத்துடலாமா ஓகே இளைய தளபதி சிக்ஸ்டி எயிட் நம்ம கொண்டா ஆரம்பிச்சிடலாமா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் சமூக செலுத்தி நாங்கள் கொண்டாடணும் அவ்வளோ நம்ம சாப்பிட்ற அழகான கேக் பெட்டி கொண்டாடிடலாமா படத்தோட வெட்டி என்னை நாங்கள் கொண்டாடிடலாமா ஹண்ட்ரட் கோ கிளப்ல நம்ம டேரக்டர் தௌசண்ட் கோ கிளப் போகிறாரு நீ கொண்டாடிடலாமா அந்த படத்தில் அண்ணன் அடிக்க போறோம் அதை கொண்டாடிடலாமா ஜாலி 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 ஓகே அண்ணா உங்களுக்காக ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் தான் ப்ளீஸ் தம்பிராணங்க அண்ணா வெங்கட்பிரபான எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்டீஃபன் ரோ ஃபைசல் எல்லாம் அவங்க இந்த ஒரு இனிமையான ஒரு ஹாப்பியான அண்ட் ரொம்ப ஸ்வீட்ஃபுல்லான மொமெண்டில் இந்த ஒரு அற்புதமான கொண்டாட்டத்தையும் சரி இந்த சந்தோஷமா நிகழ்வோம் அடிக்கடி நம்ம அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணுன்றதுக்காக ஒரு அருமையான கேக் இப்போ